fue el turno de Sara Pablo, de Grupo Imagen, quien le cuestionó al presidente López Obrador sobre su llamada con el presidente Biden y si se decidió en qué estado de la República Mexicana será esta cumbre de los líderes de Norteamérica. El presidente le dijo que fue muy buena la entrevista y la comunicación con el presidente Biden, quien dijo pues es muy afectuoso y respetuoso, agradeciendo de las buenas relaciones que hay entre ambos gobiernos. Dijo que hablaron de un intercambio económico y comercial, de cómo México es el principal socio económico de los Estados Unidos. Que, mire, voy a... Porque esto, de esto se trata el periodismo. La pregunta de Sara Pablo, si me lo permite, y luego con mucho respeto para la compañera corresponsal, pues va en la tesitura del golpeteo en cuanto a las consultas por el TEMEC, por el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya ve usted que allá en Grupo Fórmula, en Grupo Imagen, no, es Grupo Fórmula, es de, ella es de Grupo Fórmula, le ofrezco disculpas, allá en eh, Grupo Fórmula han estado eh, pues eh, muy interesados en plantear que Estados Unidos le re regaña a México eh, por los acuerdos que se establecieron con el TEMEC y ante las determinaciones por la ley de la industria eléctrica, el, cómo se favorece a las empresas estatales ante las problemáticas que ocasionan los, eh, pues vamos, las empresas extranjeras en materia energética. La pregunta va como para decir, a ver, ¿le exigieron esta llamada a López Obrador eh, con tal de regañarlo? ¿No? Eh, la respuesta, pues al final de toda este, esta, esta larga, larga, larga explicación de tanto el presidente López Obrador como de Marcelo Ebrard, al final Marcelo Ebrard Después de darle, digo, una extremadamente larga explicación acerca de la llamada que tuvo Biden con López Obrador, le dice a Sara Pablo, no, pues no, no se habló nada, pero absolutamente nada de las consultas del Temec. O sea, la, la llamada no fue para regañar a López Obrador, si eso es lo que estás preguntando. Así de sencillo. Insisto, el presidente habla de cómo es que pues fue una situación muy afectuosa cómo es que se habló de inmigración, de seguridad, de la cumbre, eh, de, en, la, en la parte del tema migratorio, de la celebración de las visas temporales con hermanos venezolanos, que se está planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos y que se continúe con el plan de apoyar a los países de Centroamérica y otros países para que la gente no se vea en la necesidad de abandonar sus pueblos, sus familias. Digo que también hablaron de seguridad, del tema de fentanilo. Hablan de un esfuerzo binacional de concientización a los jóvenes para que no opten por estas drogas sintéticas. Esto es muy interesante. No sabía yo que hicieran eso. Fíjese que se hizo, se hizo me parece, hace algún tiempo, en los 90, con esta in iniciativa DARE, se acordará usted, ¿no? Y que estuvo, pues, como muy por encima en México, ¿no? La iniciativa DARE, me acuerdo yo, hace, hace ya algún tiempo, en los 90, pero... De, de, no, 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 no recuerdo yo un esfuerzo binacional en materia de salud. Recuerdo uno que hicieron con Michelle Obama y Margarita Zavala, que se llamaba Activa y Vive Mejor, en cuanto a pues, de reducir eh, para los jóvenes supuestamente la, eh, pues, la obesidad y pues, no les funcionó para nada, ¿no? Hasta ponían ahí a Michelle Obama a bailar con Margarita Zavala, eh, ya saben, ¿no? estas cuestiones politiqueras que se avientan, pero de ahí en fuera. No recuerdo un esfuerzo binacional en materia de salud. Obviamente, se habla de, de drogas, pues es materia de salud. Y esto es interesantísimo. Vamos a ver cómo, cómo penetran estas campañas allá en México y acá, acá en los Estados Unidos. Me, me llama mucho la atención. Eh, el presidente dice que sí confirmó Biden que va a visitar México, que van a tener la cumbre de, de, las, de América del Norte ahí, pero que todavía no saben el lugar y la fecha, tampoco los días. Eh, dice que, bueno, pues esta va a ser una indiscreción, pero que ya consiguieron y que ya trataron esta situación, que consiguieron el, el hecho de que la cumbre sea también con las esposas para que sea una convivencia más familiar. Es decir, que vaya tanto el presidente Biden con su esposa, la doctora Jill Biden, así como la esposa del primer ministro Justin Trudeau, eh, para una convivencia precisamente con el presidente López Obrador y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿no? Qué interesante va a estar eso. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que pues, el tono de la reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Biden da cuenta de un momento de mucha cercanía entre los presidentes y un muy buen momento en la relación bilateral. Insisto, 
al, al decir pues prácticamente lo mismo que plantea el presidente López Obrador, eh, eh, al, al, al concluir todo esto, Marcelo Ebrard le dice a Sara Pablo, ¿sabes qué, Sara? Ante tu pregunta, la neta es que no fue para que lo regañara. No se trató, pero para nada, lo de las consultas del Temec. Y se dijo, ah, bueno, pues vamos al siguiente golpeteo. Y le pido a don David que nos grabe. 